Dejamos la camioneta acá, estamos caminando en Villa Mercedes, en la famosa Calle Angosta. Estamos con Juan, estamos con la Colo, que ellos viven acá hace 35 años, y ahora empezá a hablar vos, ¿eh? Bueno, la Calle Angosta es muy, muy famosa de, de Villa Mercedes. Seguro que cualquiera que vos decís Villa Mercedes te va a, te va a nombrar el tema de la Calle Angosta, porque es lo más tradicional que tiene Villa Mercedes. Bien. Boliches. Restaurantes. Don Manuel. Esto tiene más de 100 años. Y, y funciona. Ahí en la esquina, vamos sí. a ver otro. Sí. Eh, boliche Don Miranda. ¿Estos bueno, trabajan de noche? ¿Estos trabajan lugares? de noche. Sí. Eh, jueves a domingo siempre sí. hay eventos. Ahora, Calle Angosta, por la, la famosa canción de una vereda sola que me decías quién era el intérprete. Alfonso Zavala. Alfonso Zavala, bueno. La hizo en 1963, hizo el tema. Como verán. Hay una vereda sola, bueno, de un lado se puede estacionar ahí, que han hecho ese, esa especie de estacionamiento porque acá esto se llena de noche y, este, y no hay lugar para estacionar. Y la calle es angosta de verdad y encima es doble mano. Una veredita sola. Y el resto lo decirlo vos. Esto, esto es lo más emblemático que tiene Villa Mercedes. Villa Mercedes es una ciudad hermosa. Yo vivo acá hace 35 años, para mí es hermosa. Uh -huh. Tiene lugares muy, muy lindos. Lugares turísticos, eh, por decir ríos, tiene, pero es, no es mucho, no tiene mucho. Pero como ciudad tenemos muchos eventos. Hay muchos eventos que hace la provincia y todo gratis. Acá Bien. tiene grosos, acá viene gente muy grosa. Ahora a tocar. después vamos a hablar más adelante un poquito de eso. Estamos frente a un escenario también muy grande que ahora vamos a mostrar para allá, lo vamos a mostrar. Este es el famoso y bueno, predio, la calle Angosta. Este es el predio, este de acá. Acá donde están el... Se hace la fiesta. Perfecto, y acá bueno, el boliche de Don Miranda, que es un, un clásico acá del lugar. Sí, exacto. Tenemos justo el sol ahí, ahí va. Bueno, vamos para el escenario. Me decías también que de acá lo veo una guitarra gigante, acá son bien guitarreros. Sí, por eso el tema dice, a los picos la tonada, eso significa puerta por medio hay un guitarrero. Había, cuando era más chiquito Villa Mercedes. Ok. Eh, se toca mucho la guitarra, es muy importante. Acá no vas a ver nadie que toque el bombo o toque otro instrumento, la guitarra. Es todo, todo guitarra. guitarra. Okay. ¿Cuántas personas viven acá? Y cerca de 140.000. 140.000 habitantes. ¿Colo algo para agregar? No, tenemos el guía turístico que lo está haciendo bárbaro. Qué grande, y aparte le gusta, le gusta. Así que bueno, vamos a hacer, hay mucho viento. Este, esperemos tener la suerte de, de que se escuche bien todo el video y los lugares que vayamos visitando que se pueden apreciar con un buen sonido. Bueno, acá enganchamos justo que están haciendo algo. Un evento folclórico. Evento folclórico. Así que bueno, vamos a, vamos a ver qué se trata. El amigo que le gusta el baile, ahí vamos, bailando, viene ahí y bueno, vamos para adentro. Acá es más o menos como el cosquín rock, pero... Folclórico. Su, exacto. Folclórico también se arma acá en Mercedes, me contaba recién. Sí, también se hace el Calle Angosta Rock, que se hace Calle al costado. Al otro lado. Ok, y acá donde estamos, ¿qué capacidad tiene de gente? Eh, 5.000 personas. Bien. Con, en las butacas entran sí. 5.000 personas. Después saben armar eh, tribunas al costado para porque se, se llena. Se colapsa. Se se colapsa. Llena. Mirá vos. O lugar es hermoso, se lo ve muy lindo, nuevo, moderno. ¿Hace mucho que está? Y seis años, Sara. Ah, relativamente hicieron. nuevo. Bueno, te cuento la historia de esto. Decime, sí. Donde está el medio del escenario, sí. toda la vida estuvo una virgen de la Merced, que es la virgen patrona de acá de la ciudad. Bueno, la corrieron a un costado, que la ves allá está, ¿ves? ¿Ves sí, está? sí. Mira el lugar que le hicieron. Ajá. Han hecho la calle Angosta. Normalmente son los primeros días de diciembre. La han hecho en diciembre. La han hecho en enero, en febrero, en marzo. Llueve, cae piedra. Siempre. ¿Sabés lo que yo les decía a la gente? Porque cuando hicieron esto, dijeron, bueno, hacemos esto, chao, se terminan los problemas. Uh -huh. Digo, va a llover de abajo para arriba. Nosotros tuvimos cuando cayó una manga de piedra acá impresionante. El viento venía así, mojó. mojó ¿La mojó la Virgen también? Nos mojó todo. A todo. Pasaba, pasaba la nube de agua y salía por la otra punta. Nos Mirá. empapó. Mirá. Y vos decís, tenés un techo impresionante. No hubo caso, no, no hubo caso, forma de pararlo. Desde el momento que la corrieron, siempre pasa algo. Sí, guitarra por todos lados, hasta en los calcos tenemos los dibujos de la guitarra. Hola, ¿cómo te va? ¿Se puede pasar? Sí, adelante. Gracias. ¿De dónde nos visita? 
Él es de acá. Era de Buenos Aires, pero estoy viajando hace dos años. ¿Tu nombre cómo es? Soy Nair, sin H, no como los Nair Galas. Ok, Soy Nair, N-A-I-R. Nair, me estabas contando, ¿qué es esto, este pedacito que vemos acá? Bien, nosotros estamos situados en Casa de los Artistas. Héctor Chivo Montenegro lleva el, no, el nombre en homenaje al cantautor poeta, que en realidad nació en General Paunero, un pueblo de Córdoba, pero nosotros nos apropiamos porque vino muy joven a Villa Mercedes. En homenaje a él lleva el nombre Casa de los Artistas, que es el lugar en donde van a estar alojados los artistas, en donde nosotros, en el complejo de Calle Angosta, los recibimos para que ellos puedan así presentarse en el show, en el escenario. Este es el salón de las conferencias de prensa, en donde tenemos fotos de los artistas que han pasado por el escenario desde la primer fiesta de Calle Angosta, ¿sí? Bien. Acá realizan los reportajes, también se hace la programación de eventos, se realizan talleres, es multitudinario. Eh, con respecto a las actividades que se realizan, no tan solo es de conferencias de prensa, ¿sí? De aquel lado tenemos a tus espaldas eh, artistas nacionales y a mis espaldas están los artistas de la región de Cuyo, ¿sí? Lo más conocido en nuestra región es el Negro Ferreira y, bueno, el Zavala y Alfonso, que Zavala fue el creador de la cueca de Calle Angosta. Así que, bueno, podemos ver la segunda foto de arriba para abajo, ahí están los señores. Bien. Donde está el avión es sí. un homenaje que hizo la ciudad a los excombatientes. Perfecto. Después vamos a pasar donde está el museo de los excombatientes. Es hermoso. Y atrás, a tus espaldas, allá tenemos la vieja estación, la vieja estación de, de Villa Mercedes. Mercedes. Todo esto está atrás del complejo del anfiteatro Calle Angosta. Calle Angosta. Acá estamos todos acá donde está ahí la colo, atrás el cartel que dice Calle Angosta. Complejo cultural. Y bueno, y así es esta parte de Villa Mercedes. En esta parte del video te queremos mostrar un museo ferroviario. Tiene una maqueta impresionante, muy pero muy grande, la más grande del país. Y también así como lo que ven ahí, muchos artículos antiguos que les va a llamar mucho la atención. ¿Y sabe lo que más me llama la atención? Que es completamente gratis la entrada, como en todos los lugares que fuimos en este video a ver, en Villa Mercedes, San Luis. Lo dejamos con las imágenes y las que vienen que te van a encantar. Acá estamos, al costado de la avenida Mitre, frente a la municipalidad, en Plaza San Martín. Esta fue creada en el año 1924 bajo el nombre de Justo Darac, en homenaje al fundador de la ciudad. El monumento ecuestre fue emplazado el 5 de abril de 1945, realizado por el escultor italiano Rafael Radón. Así como podemos ver ahí, la imagen del amigo San Martín y este hermoso, hermoso cartel con un corazoncito rojo diciendo Villa Mercedes y dándole la bienvenida a todos los turistas que vienen a sacarse, como yo ahora, una foto en este cartel. Juan, estamos entrando prácticamente al centro de lo que es nuestra querida Villa Mercedes. Tu querida y nuestra, porque ya soy parte de, por lo menos estos días estoy yo también andando por acá. No es la principal, principal, es la... Calle La Valle. Calle La Valle, la cota ahí, la colo, buenísimo, paralela. Exactamente, la paralela que nos agarra el semáforo acá, paralela a la calle principal, que es peatonal, a ver si podemos pasar, porque a veces que se puede pasar con el vehículo, pegamos la vuelta y se la mostramos completita. En la parte centro-centro, estamos hablando acá con Juan, y me decía que bueno, hoy domingo también la gente nos sale mucho. Acá sí. venimos mañana y es un clombo. Sí. ¿No? Sí, está es la plaza principal de Villa Mercedes, Plaza Pedernera. Plaza Pedernera, su plaza principal. Es donde, es donde se festejan los triunfos de los equipos de fútbol. Cuando Bien. salió campeón Argentina acá no entraba un alma. Cuando salimos campeones nosotros, cuando salió campeón Tigre, no, ¿no? No vinieron acá nadie a festejar. Y sí, habían cuatro, creo. Cuatro, <risa> bueno, no, no poca cosa, cuatro acá es un montón. <risa> Somos ocho allá. <risa> ocho millones, ocho millones. Bueno, acá estamos en la peatonal, esto es lo que es la peatonal. El centro, centro, centro. Y bueno, hoy se puede andar con el vehículo, mañana el lunes ya no. Todo peatonal. Eh, Están todos los locales cerrados, obviamente. Hoy domingo la lo, gente. Lo habilitan de, de, 20, de 22 a 8. Está abierto, que puedes pasar, después lo cierran. Perfecto. Por la calle Buenos Aires, sí, pero en algún pueblo está la calle Buenos sí, Aires, acá sí. también, lo de la excepción. Exacto. Y bueno, está todo Exacto. cerrado. Exacto. Está todo cerrado por lo que le acabamos de decir que es día domingo. Vamos a poner un poquito más así, así ven algunos locales. 
y esto digamos que es el centro centro de Villa Mercedes, la Villa hermosa Mercedes, provincia de San sea Luis. Una ciudad grande no deja de ser un pueblo. Bien. Tiene, men, tiene mentalidad de pueblo todavía, por más que tiene 140.000 habitantes, todavía sigue esa mentalidad de, de pueblo y está bien. Que lo Obvio, sea. hermoso. Está hermoso que lo sea. Hermoso. Así. Más tranqui. Más tranqui. Más, está más el roce con los vecinos, las amistades. Las fiestas que no se olvidan, sí, exacto. las tradiciones que no se pierden exacto. y todas esas cosas. Y hay muchos eventos, muchos eventos. Gracias a Dios, tenemos una ciudad que, que nos brinda muchos eventos gratis. Y cuando son pagos, muy económicos, muy económicos. Sí, nuestra provincia nos brinda cosas muy, muy gratas. Acá estamos entrando al Parque Costanera Río Quinto, conocido como Lago. Toda la vida se conoció como lago. Acá está el Poder Judicial. Acá a la derecha pasamos la Jefatura Principal de Policía. Este es el Poder Judicial uh -huh. de Villa Mercedes. Bien. Es un lugar es muy lindo. Grande. Es muy lindo. Fua. Es hermoso el lugar. Nosotros hemos venido con nuestros hijos. Siempre veníamos a traerlos acá, a andar en bicicleta. Un lugar muy lindo. Bueno, hicieron un lago artificial que hoy está... Eh, Está todo pavimentado, pero no tiene agua. Uh -huh. En su momento lo llenaron con agua. Cancha de hockey con césped sintético. Una... Habíamos una cancha de 11. De 11, ¿no? Sí. De 11. Todo con pasto sintético. ¿Y tú, le? Esta, esta parte que vamos a caminar ahora, nosotros nunca entramos por acá. Siempre damos la vuelta por la ruta. Por el otro lado hay otra entrada y vas directamente a lo que es el espejo de agua. En auto. Perfecto. Esto lo tenés que hacer caminando. Bien. Lo vamos a hacer por primera vez para que vas a ver el río, uh -huh. que no trae mucha agua, pero bueno, es un lugar donde vos puedes venir a, a refrescarte en el verano, a compartir. Hay unos lugares muy lindos para con quinchitos del otro lado. Bien. Así que lugar, es, lugar lindo para pasar un, un, un sábado a la tarde, un domingo, si no tenés la posibilidad de irte a otro lado. Perfecto. Así que. Esto vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos. Acabamos de cruzar este puente que tiene más o menos unos 300 metros. El río Quinto pasaba por acá, pero bueno, hicieron todo un dragado acá. Y han hecho esto para poder formar ese espejo de agua que se va a ver al final. Digo todo esto porque me lo dijo Juan, te cuento. Acá arriba se ve así como una pequeña represita, hay que caer el agua. Algo para agregar desde acá. Vénganos a visitar, no lo vamos a defraudar. Es muy lindo que la presente. ¿Esta recta? ¿En serio? Te lo juro. Bueno, estamos transitando sobre el autódromo acá en la pista y te digo que me dan, me dan ganas de pisar el acelerador. Ahí vamos, ¿eh? ahí vamos arrancamos. Vamos ¿eh? abajo, que sería la entrada de boxes. Vamos como para la entrada de boxes, que es esa que está ahí, para mostrarle el Ay, estadio. Sí. Che, qué lindo, me, me siento un Schumacher acá adentro, te cuento. ¿eh? Bueno, este es un autódromo internacional. Mira vos. Me dijeron, está hecho a todo trapo esto sí, y es verdad, ¿eh? Sí, sí, a todo trapo. Muy lindo, muy lindo. Mirá, la, la chata andando acá en una, una pista de carrera. Ahí para los chicos también para hacer skate, ahí. Los skaters ahí se, se, se pegan en cada palo o las gradas. Y acá donde. La parte de boxe en el lugar, confitería por ahí arriba. ¿Dónde estamos parados? ¿A dónde me trajiste? A nuestro Villa Mercedes, lo más lindo del planeta. <risa> Estadio Carlos Bassi, en la Pedrera. Estamos en el Autódromo medio de la recta. Internacional. Cruzados con la chata ahí en la recta donde pasan los autos a gran velocidad o estamos nosotros acá paraditos. La cola viene, viene, viene a todo trapo, ahí viene, viene, viene. <risa> Bueno, acá estamos. La verdad que gracias porque no me pensaba nunca en mi vida estar en una pista de carrera con la, con la chata ahí. Así que buenísimo. ¿Cuántos años hace que está esto hecho acá? Seis años. ¿El estadio de fútbol también? ¿Para la misma todo fecha? Junto, Todos juntos. Todos juntos hicieron todo sí. el predio. Ojo, te cuento lo que tiene. Sí. Estadio. Sí. El estadio, perdón. El autódromo. Sí. Hay un anfiteatro que hacen espectáculos, sí. un estadio cubierto, que es para 4.000 arenas se llama, que es para 4.000 personas. Sí. Eso que vos ves ahí, sí. el hospital de la pedrera. Bien. 
Y si vemos un poquito más allá, tiene un centro de quinoterapia. Y donde la policía tiene, lo, la policía montada tiene su, sus caballos, sus equinos. Es, un, es, es hermoso. Son es hermoso. varias hectáreas. Esto, esto, esto era una laguna. Qué bárbaro. Todo esto era una laguna. Qué grande. Che. La verdad que me sorprende. No, y hay muchas. Basural. Laguna y basural. Mirá, Ojo, acá si quieren poder correr de noche. Ya se picadas. Una vez por mes van a ser picadas. Mirá. Arrancan el viernes a la noche hasta el domingo, el parte del lunes, 3-4 de la mañana. Ah, Saben mira, estar. Claro. Oh, será cuestión de afilar la, 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 chata, la chata y venirse. <risa> Lío, cambia esa cara de orto. Hola, ¿se puede pasar contigo? Buenísimo, gracias. Dale. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de esto? Eh? Para, yo te voy a llevar a conocer la cancha de tigre después también. No es así, pero tiene un calorcito que acá, acá está medio fría la cosa. Yo, 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 soy, yo soy fanático de Rivera. El estadio monumental para mí es el templo sagrado. Pero esto es imponente para nosotros, para nuestra ciudad. Sí. Esto es espectacular. Nos ponemos, nos ponemos los cortos. Oh, <risa> There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. A Juan y a la Colo los conocí ambos en las grutas. Al haber tenido yo un problema con mi vehículo en la arena. Y o casualidad, esa familia que está ahí sentada con nosotros cenando esa noche, los conocí yo trabajando frente a un supermercado y dio la casualidad que ellos eran amigos. Por eso compartimos esa noche juntos. Mirá esto que es impresionante. Impresionante. Hasta acá, este es el museo que más me llamó la atención y más me gustó de Malvinas. ¿Por qué? Porque Daniel tiene una onda terrible, es un ex combatiente. Me contó miles, miles de historias, una más atrapantes que la otra. Me hizo sentir en las Islas Malvinas desde el primer minuto que entré a ese lugar. Un doble fondo. Uh -huh. Esas son parte de la espalda de un helicóptero caído, que hay caído dos, cerca de Montequén. Mira. Los engranajitos esos son de las bombas beluga que se caían y hacían chiu y paraban, ¿viste? No explotaban. Y después explotaban por las 9 de la mañana, cuando vos salías ah, a laburar. Te bombardeaban ah, a la noche y quedaban sin explotar y explotaban. O sea, así que había que salir a buscar las bombas, hacer las bolas y todo. Esas son de las bombas prohibidas. ¿Y ese? No, nunca, nunca. Eso es lo que vi. Lo que, Pesado. Lo que usamos. Oye, que yo lo tengo en la cabeza esta, ¿no? Oh. Ponete tú y te, te filmamos, te sacamos una foto. Ahí, ahí sigue filmando, después se una foto. Bueno. Está pesadito. Sí. Toda la cabeza va a todos lados. Y eso lo usamos todo el día. Nos lo sacábamos y dormíamos con el casco puesto. Dormíamos con el Gracias. casco puesto, los borcegos todo, porque no sabía si a la noche te caía una bomba y no encontraba los, los, los borcegos ni el casco. Entonces tenías que dormir todo con el fusil, limpar las cosas, todo así, porque las dos de salir disparando. ¿eh? Y atado todo. Porque si no la explosión por el tumbo, el casco no lo encontrás más. ¿Sí? El vino de prisionero con esta campera. Esta la usó en Malvina y se la trajo de prisionero puesta. Y la donó para los 40 años, la donó nosotros. Tiene la foto con la etiqueta acá de prisionero todo. Mi nombre es Héctor Daniel Ponce. Eh, para el año 82 fui soldado de Infantería Marina, clase 62. Y fui trasladado a Malvinas con la compañía de ingenieros anfibios. Eh, realmente es un gusto que visiten nuestro museo porque acá van a encontrar partes de la historia de las tres fuerzas, no solo de una sola fuerza, sino de, de marina, de fuerza aérea, de ejército y algunas cosas también de gendarmería. Eh, piezas únicas históricas que estuvieron también en Malvinas, como la que está a mi espalda, que es los restos del Charlie 321, eh, que voló a Malvinas y participó del ataque del portaaviones, bueno, y así un sinfín de cosas. Así que los invito a que visiten nuestro museo acá en Villa Mercedes San Luis. ¿Qué días está abierto, Dani, el lugar? Estos pueden contactarme a mí por visitas especiales de contingentes, si no generalmente los sábados y domingos por la tarde nos pueden encontrar acá los veteranos de guerra. Perfecto. ¿Tiene un costo la entrada? ¿Cuánto es el costo? Esto es totalmente gratuito. Buenísimo. 
Bueno, ahí estamos dejando a, abajo de la pantalla el contacto para que se comuniquen con Daniel este, y quieran venir a pasar un hermoso día. Aparte, ahora estamos medio serios, pero estoy un montón de la risa porque no tiene una, tiene 500.000 historias para contar y la verdad que es muy entretenido, es súper agradable, Daniel. Este, empezó a seguir por Instagram, después vino a puesto donde estaba trabajando y nos invitó para venir acá. Así que de mi parte, agradecido más allá de la invitación por todo lo que hiciste por nuestras Islas Malvinas. No, gracias a vos por difundir, porque esto es una forma de difundir la causa y de malvinizar, que es muy importante para exactamente, nosotros. Exactamente, exactamente. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Nos vemos. Juan, ¿qué me vas a hacer probar acá, que es un clásico, en San Luis o en Mercedes? De Villa mi Mercedes. tierra querida, de Villa Mercedes. ¿Qué vamos a probar? La famosa rasqueta. Rasqueta. ¿Qué es la rasqueta? Súper rica para el mate, con paleta y queso, para lo que lo un poquito quieras. calentito, genial. Bueno, vamos a probarla. Y ya que estamos en esta última parte del video, es agradecerle por la atención brindada todos estos días. Mañana me, mañana me voy, te juro que mañana me voy. Hace una semana. Vine un día y me quedé una semana. Y tiramos una joda ahí que me va a quedar un mes. No sé, ¿eh? vamos a ver si me voy mañana. No, mentira, ya mañana me voy. Gracias. Bueno, gracias a vos por haber venido y haber compartido un momento muy grato con nosotros. La pasamos genial. Gracias. Gracias, Sandro. Te esperamos. Bueno. Siempre te vamos a esperar. Gracias, Colo. Gracias. Bueno, las rutas son largas, como siempre digo, pero se cruzan. Así que, bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Gracias a todos los que están ahí. Suscríbanse, como dice ahí abajo. Y seguimos viaje camino a Buenos Aires. Así que, bueno, van las imágenes del próximo video. Gente, gracias por estar ahí, como siempre les digo. Cuídense, sean felices, sin jorobar a nadie. Chao. Estamos acá en el Museo Ricardo Huiraldes. Y Gaby, me justo estamos hablando de este tema y la verdad que me interesó. Ella es ciega, me dice que le diga ciega, no no, no vidente, ¿no? Claro. Sí. Al ser ciega, bueno, tiene un teléfono. Y yo pensé que se tocaba el teléfono, la aguja, nada. Pero claro. no, es normal. Un, ¿Crees que es el reloj normal? Un reloj normal. Acá te dice la fecha. Claro, ese es el reloj. Después el teléfono te lee también. El teléfono tiene los mensajes, eso estábamos claro. hablando recién. ¿Sí? ¿Tenés una aplicación? No, el teléfono mismo ya la tiene. ¿Sí? Todos los teléfonos, me decías. Sí. Exactamente. Así que de esa manera, Gaby está de 10. Súper <risa> conectada con todo. Se la, les cuento que se la pasa hablando por teléfono. Mensaje tras mensaje. <risa> no, no es para tanto, no es para tanto. <risa>